Oke okay guys, welcome back to channel DK6060 Bro Jalan Akhir Kehidupan Asik, ini dia teman-teman Jalan Akhir Kehidupan Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan Jalan Akhir Kehidupan Bisa cek di kontennya Om Bro yang ini teman-teman Ini adalah video sebelumnya yang sudah kita sempat tayang Di channel DK6060 Bro Jadi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro Yang belum sempat uh, menyaksikan video ini Bisa cek di sini teman-teman Oke okay. Ini dia tayangan jalan akhir kehidupan menyeramkan tapi mengasihkan teman-teman semuanya. Oke, inilah dia teman-teman di konten sebelumnya Om Bro sudah sempat eksplor di salah satu kampung kepiting yang berada di daerah Tuban, Kuta Bali di sebelah timurnya airport di Gusti Ngurah Rai teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran bisa cek konten ini di video Om Bro di channel DK6060 Bro di video sebelumnya. Oke, kita akan lanjut jalan-jalan virtual menyusuri. Jalan tol Bali Mandara kembali teman-teman Dari gerbang tol Igusti Ngurah Rai Menuju ke gerbang tol Benua Oke bagi teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe dulu Agar tidak ketinggalan informasi update Seputar Pulau Dewata Bali Baik teman-teman semuanya Terima kasih sudah subscribe channel DK6060 Bro Pada kesempatan kali ini Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya Untuk kembali menyusuri Jalan Tol Bali Mandara teman-teman Jadi ini adalah jalur lintas dari uh, Arah gerbang tol airport di Gusti Ngurah Rai Menuju ke uh, pelabuhan Benua dan Pasar Bali teman-teman Jadi setelah kita menyusuri Kampung Kepiting Jalan Akhir Kehidupan Dan Kampung Kulit ke piting kuliner begitu teman-teman Umro akan mengajak teman-teman kembali untuk pulang menyusuri jalan tol melewati jalan tol untuk menuju ke home base-nya Umro. Kenapa Umro balik lagi ke jalan tol Bali Mandara ini teman-teman? Karena kebetulan cuacanya sangat cerah pada kesempatan siang hari ini bisa dilihat sangat-sangat luar biasa teman-teman. Itu satu rasi langitnya itu sangat luar biasa jarang-jarang bisa kita temui cuaca yang cerah ini dan kebetulan pada hari ini Cuaca di Bali sangat-sangat luar biasa mendukung untuk perkontenan Jadi bagi teman-teman yang membuat konten Hari ini merupakan hari yang sangat mendukung bagi teman-teman semua yang ingin membuat konten Karena cuacanya cukup cerah bisa dilihat Awan dan langitnya itu sangat luar biasa teman-teman Oke saat ini kita sudah berada di gerbang tol Ngurah Rai teman-teman Umro akan tap emaninya Umro dulu Jadi bagi teman-teman yang pertama kali mampir di channel DK6060 Bro kita akan menyusuri jalan tol Bali Mandara Satu-satunya jalan tol yang bisa dilalui sepeda motor di Indonesia teman-teman Untuk tarifnya sekali masuk itu Rp5.000 untuk sepeda motor Inilah dia teman-teman Jadi mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro Inilah dia jalan tol Bali Mandara Satu-satunya jalan tol di Indonesia Yang bisa dilalui, uh, dilalui sepeda motor dan Berada di atas laut teman-teman semuanya Itu bisa dilihat kita sudah berada di atas laut saat ini teman-teman Jadi uh, cuacanya di Bali saat ini sangat-sangat mendukung Cerah, awannya sangat estetik teman-teman Jadi teman-teman kalau mau fotoan Instagramable di tengah-tengah jalan tol ini Kalau memang ada relasi ke dinas jasa marga silahkan Jadi sangat-sangat estetik banget awan itu bisa dilihat Umro di konten-konten sebelumnya itu sudah sempat mereview, sempat jalan-jalan virtual di jalan tol Bali Mandara ini. Tapi jarang-jarang bisa mendapatkan uh, cuaca yang seperti ini teman-teman. Karena belakangan hari kemarin, itu cuaca di Bali itu cukup ekstrim. Bisa dilihat mungkin di kontennya Umro yang ini teman-teman, itu cuaca ekstrim sebelum menyambut malam pergantian tahun. Dan ada cuaca ekstrim angin kencang juga di Pantai Kuta yang sehingga menyebabkan ada banyak sampah kiriman yang datang ke Pantai Kuta. Teman-teman bisa cek di konten dengan thumbnail yang ini Oke okay. Oke okay, teman-teman Jadi kita akan lanjut dulu jalan-jalan virtualnya Jadi beginilah jalur lintas Jalan tol Bali Mandara Dari arah gerbang tol Murah Rai Menuju ke gerbang tol uh, Pelabuhan Benoa teman-teman Jadi kalau teman-teman mau ke Nusa Dua Bisa ke kanan Karena umro mau balik ke Denpasar Kita lewat jalur ini teman-teman Jadi ini merupakan rekomendasi umro Bagi teman-teman yang sedang berlibur di Bali atau teman-teman yang akan berlibur di Bali Usahakan melewati jalan tol ini Mungkin teman-teman menginap di daerah Nusa Dua Atau menginap di daerah Kuta Bali Usahakan melewati jalan tol ini di pagi hari Kalau cuacanya cerah Itu pemandangan gunung Terlihat sangat jelas teman-teman Mungkin karena ini Umro menggunakan lensa super wide Jadi uh, view-nya itu kelihatan lebar Tidak 
seperti tersum seperti itu teman-teman jadi kalau Omro ini fisiknya melihat aslinya itu melihat itu ada pemandangan Gunung Agung ada pemandangan Gunung Batu Karu ada ujungnya Gunung Batur dan ada Gunung Sampah sorry skip 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 Gunung Sampah TPA Sarbajita teman-teman tapi no no jadi kalau kita pagi lewat di sini cuacanya ini tidak berawan dan cerah apalagi pas sunrise ini sangat luar biasa kalau cerah teman-teman jadi mungkin bagi teman-teman yang sedang berlibur di Bali tidak ada salahnya mencoba untuk jalan-jalan melewati uh, jalan tol Bali Mandara ini oke okay, jadi Om Bro akan jelaskan kembali jadi jalan tol Bali Mandara ini memiliki arti tersendiri teman-teman ini adalah jalan tol satu-satunya jalan tol yang bisa dilalui sepeda motor di Indonesia dan jalan tol terpanjang yang di atas laut yang ada di Indonesia oke okay. itu poin utama dan uh, jalan tol Bali Mandara ini sendiri memiliki arti Mandara maju aman damai sejahtera teman-teman itu singkatan Mandara itu merupakan singkatan program dari uh, Bapak Gubernur Imade Mangku Pastike teman-teman sebelum Gubernur Pak Wayan Koster jadi ini jalan tol ini sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang ingin menempuh perjalanan untuk menghemat waktu dari Denpasar menuju ke airport atau ke Nusa Dua atau sebaliknya begitu teman-teman jadi beginilah panoramanya awannya sangat indah teman-teman jadi sebenarnya ini konten ini sebenarnya Omro nggak mau tayangkan tapi karena pas Omro transfer file dari action camnya Omro menuju ke HP Omro ngeditnya lewat HP ini teman-teman oh kok awannya bagus sekali ya udah kita buatkan konten saja mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat perjalanan atau jalan-jalan virtual dari gerbang tol Igusti Ngurah Rai menuju ke pelabuhan Benoa ya seperti inilah pemandangannya teman-teman semuanya sangat-sangat indah di kesempatan kontennya Umro pada uh, siang hari ini jadi ini kita melewati atap solar panel untuk mensuplai energi ke gerbang tol jadi tidak ada kabel listrik yang meslengkatan di atas jalan tol ini teman-teman jadi semua ini merupakan menggunakan energi solar sistem energi baru yang terbarukan sangat-sangat luar biasa pemandangannya nanti Umro akan tayangkan dengan resolusi 4K jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan konten ini di TV layar datar asik TV layar datar menyaksikan di, L, di TV LCD atau LED dengan uh, layar yang cukup lebar itu masih terlihat baik dan semoga nanti teman-teman yang melihat lewat HP pun itu bisa disetting resolusinya ke 2160 per 60 fps teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal oke jadi sekian dulu ya jalan-jalan virtual di video singkatnya Umbro pada kesempatan siang hari ini jadi karena cuacanya cerah uh, footage-nya atau videonya ini sangat luar biasa tanpa edit sangat luar biasa teman-teman jadi Umbro tayangkan saja di channel DK6060 Bro untuk kenangan kenang-kenangannya Umbro perjalanan di jalan tol dengan cuaca yang sangat spektakuler oke sekian dulu ya teman-teman semuanya itu ada bus Transmetro Dewata di next konten Umbro akan mereview lagi update tentang bus Transmetro Dewata bagi teman-teman semuanya jadi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali motor vlogging travel vlog food vlog di Pulau Dewata Bali teman-teman semuanya oke jadi sekian dulu ya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu kita akan lanjut lagi konten selanjutnya nanti Om Bro akan review konten untuk Transmetro Dewata semoga ada kesempatan semoga Om Bro sehat sampai ketemu di konten selanjutnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu bye bye